السلام عليكم اليوم راح نتكلم عن كيف تصلح قطعة الشاحن في جوالك الجالكسي فور طبعا كثير منا يعاني من مشاكل احيانا في الشاحن وما الشحن فهذه التجربة الشخصية مني يعني في البيت ف قد لا تكون يعني الطريقة الصحيحة لكن هاي تجربتي الشخصية كيف أصلح جوالي بنفسي بس قد استعرض طفينا الجهاز طبعا بسم الله نفتحه تبعات نقول بسم الله طبعا اهم شيء تنتبه للمسامير تعرف كل واحد وين موقعه طبعا صارت لي مشكلة انا و... وضاع مني برضو كم مسمار وبلاش ط... طلع جوالي آه اذا حد رن علي يطلع صوت آه مرة مزعج لانه العكس كم مسمار فانت انتبه <تصفيق> اهم شيء انك تعرف كل مسمار وين مكانه دائما اقترح انا انه تخلي الجوال زي كذا وكل مسمار تحطه بجنبه جنب المكان يعني اللي فتحته منه طبعا صار لي خبره في تصليح الشاشه لانه شاشه الجالكسي دائما تخرب فصلحت ثلاث مرات طبعا المحل انا احب اصلح اشياء بنفسي اي شيء متعلق بجوال اي شيء متعلق بقطع غيار لانه ما تعرف مصدر الاشياء من وين المره الاولى يوم صلحت شاشه جوالي كلفتني حوالي 240 دولار طبعا الشاشه الداخليه نتكلم عن السي دي أم... والله اخذت الجهاز ما استمر معي يمكن شهر طاح طيحة جدا بسيطة أم... بعدين اضطريت انه لازم اصلحها مرة ثانية ف... وش سويت ما... ما حبيت اروح المحل مرة ثانية لانه واضح جدا انه القطع اللي اعطاني اياها جدا يعني رديئه مو اصليه على انه يقول لي اصليه وهذا اكثر شيء اصلي ممكن تحصله في السوق بس كل الكلام اللي قاله نصب في نصب فعشان كذا انا ما اثق اللي في الشيء اللي انا اشتريه وانا اشتري القطع الغيار بنفسي من وين في موقع يرسل لك هجات اصليه تجيك من رخيصة رخيصة اسعارها جدا مناسبة آه، تجيك من وين من الصين انا هنا في امريكا تجيني في خلال اسبوعين ما تطول اسم الموقع اي تريد اي تريد حتى ممكن احط الرابط لهم تحت طبعا جوالي مهلوك في شوية كم كسرات كذا في البرواز زي ما انتم شايفين بس انه ماشي يعني ما, ما يحتاج صابر عليه والله ما ادري من اللي صابر على الثاني بس هذه صراحة تعتبر بالنسبة لي هواية انه اصلح اشياء بنفسي طبعا ما كملت لكم انه 
في البداية كلفني إيه يوم طلبت القطع كلفتني القطعة بس الحالة حقت ال LCD الداخلية الشاشة الداخلية كلفتني خمسة وسبعين دولار بالضبط خمسة وسبعين دولار من الموقع اللي قلت لكم عنه يعني أقل من نص تخيل أقل من نص زبدة هو خرب علي برضو مرة ثالثة والمرة الثالثة كان عندي شيء مهم جدا كنت أستنى إيميل وكنت يعني لازم أكون أرد على الإيميل هذا يعني بسرعة يعني صعب إني أكون في البيت وزي كذا فرحت وصلحته عند محل أكشلي طلبته من المحل قلت له أبغاك أبغاك تطلب لي القطعة هذه لأنه هو كان عنده طلبية بجيبها بكرة ف طلب الشيء هذا لي والله كلفني مية وأربعين كذا مية لا عفوا مية وعشرين دولار بس وش طلع القطعة اللي أعطاني إياها جدا رديعة الشاشة ألوانها صفرة ألوان الشاشة كلها أصفر يعني واضح إنه مو أصلية فانتبهوا ما في ترى أنصب من المحلات يعني عندي هنا في أمريكا والله ما في أنصب من المحلات الواحد لازم يكون منتبه يعني نقول بسم الله طبعا فتحت هذه الأشياء أنا بحاول أتجنب إني أفتح حق الشاشة لأنه يعني أتعبني تشبيكة فاحنا بنشتغل تحت على الشاحن وين كل قطعة الشاحن هنا طبعا هو شيء لزاق هنا يتلصق تلصيق فعشان كذا هم حطوا الستيكر الأبيض هذا اللي راح نشيله بعد شوي حاول بس نشتغل على الجزء التحتي مع الجزء الفوقي طبعا في هذا لازم نشيلها اول طبعا انا شفت كم من مقاطع فيديو على اليوتيوب كيف يفتحون هذه بس الطريقه الاسهل اللي انا شفتها صراحه اللي انا يعني شفتها انك تدف بيدك هذه اليسار باليد الثانيه ترفع زي كذا طبعا مو بسهل اصلا تحس انك كانك تكسره لكن هو يبي له شويه جهد طلعنا قطع المهمه هذا الحين بس شيلها زي كذا السلام هذا القطع القديمه خربانه تعبتني في حياتي دعنا نفتح اللزقات طبعا جدا بسيط ابسط شيء صراحة ممكن تتعامل معه انك تصلح البورت حق الشاحن طبعا هذا الآن لزاق طبعا هو عيد الحب اليوم وانا عيد حبي مع حبيبي طبعا نصلح فيه كل يوم خرابات نقول بسم الله
Get it back. Change your corner. Let's get that in the Harvey. Should pick it. Oh, yeah, Salam. Salam. I don't like it. We get that in أنا فكيت هذه وأنا ما أحتاجها. كل القطع موجودة كل شيء موجود. انتبهوا بس هنا في الأسلاك حاول إنك تضغطها بحيث إنه إذا جيت وحطيت الغطاء هذا ما ما يصير هذا مسوي له بلاك. فانتبهوا الموضوع هذا مهم. السلك لازم يكون مدفون يعني بطريقة أو بأخرى له هو حسن له باث معين يمشي عليه طبعا زي ما قلت لكم كان ناقصني أنا كم مسمار فحاولت أركز على المناطق المسامير الأكثر أهمية حلو الواحد انه وقت الفراغ مثلا يصلح حاجة مثلا هو يهواها اما يعني مثلا قراءة كتب او انه يتعبث بالجوال يصلح فيه حاجات بنفسه وهذه حاجات يعني انا كنت حبيتها وهويتها من الصغر يعني حتى أم ايام الايفون والجير بريك ومدري ايش يعني تعلمت الجير بريك بالانترنت فلقيت شيء اشغل نفسي فيه من صغري حتى كنت اصلح يعني الاخوياء وكنت اصلح حتى الاهلي بعد والله كل حتى أصحابي كلهم يعرفهم واحد عارفه من بلجيكا كل ما قلت له عن جوالي يعني في مشكلة جديدة هذه ربع مشكلة أتعامل معها بنفسي يعني في الجوال حقي فقال لي ليش ما بالمبالغ هذه كلها كان قدرت تشتري لك آيفون ولا جهاز جديد بس إنه كانت يعني المين بروبلم عندي مشكلة أساسية انه ارقامي ارقامي واموري كلها هنا ما صعب نقل الصور ونقل الابلكيشنز ونقل يعني يعني بشكل عام ما حفظت ارقامي فكل ما اصلح الجهاز اقول باحفظ ارقامي بصلح بسوي بارفع صوري وأنسى 
ويخرب مرة ثانية وأنسى ويخرب مرة ثانية العد المرة هذه قلنا خلاص الثالثة ثابتة وين كل شيء أبك المسامير وين هي وين راحت المسامير يا بس هبله اللي بدون مسمار اوكي نقول يا رب تصليح الجوال ترى اسهل مما احنا نتصور يعني كل مرة اركب قطعة كل مرة اصلح شيء ما عمره والله ما زبط يعني ما عمره احتجت اني اروح مصلح واقول لها ها ما عرفت اصلح جوالي خد صالحة لا لانه جدا سهل طبعا المشكلة كانت معي انه في هذا القديم حتى لو تشوفون حد حد لما قال بس انه ما يشبك على طول لازم احرك في السلك و و شو اسمه ومرات كل ما تحركت انا واكون جاب الجهاز يخرب يوقف الشحن فاحنا الحين راح نجرب نشوف اذا انه زبط معانا ولا لا وهذا الشاحن أنا كاش نقول بسم الله fingers crossed والله انه زبط الحمد لله تشوفون جالس يشحن بدون ما الف بدون لف ولا دوران يشحن تسمعون صوت الهزاز <تصفيق> هذا بلا كم مسمار ضايع عندي ارجو انكم استمتعتوا بالفيديو هذا لا تنسون من الدعم شكرا لكم